বন্দাদের কি হলো তারা কেন আল্লাহ কথা দিকে ফিরে যায় না এবং আল্লাহ কথা নিকটে কেন তারা নিজের গুণের জন্য ক্ষমা চায় না অথচ আল্লাহ কথা বড় ক্ষমাশীল দয়াবান নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন এ বিষয়ের অনেকগুলোই হাদিস আছে আল ইসলাম ইয়াহাদিমা কাবলাহ একজন অমুসলিম মুসলিম হওয়ার সাথে সাথে তার আগের গুণ কথা ক্ষমা হয়ে যায় তেমনি সুরাই তাহারিবের মধ্যে তিনি বলেন হাদিসটি মুসলিমের দুই হাজার দুই নম্বর তোমরা নিকটে তবা করো আর গুনার কতগুলো ধরন আছে কিছু আছে কবিরা গুনা কিছু আছে সগিরা গুনা সগিরা গুনা নে কামলের দ্বারায় আল্লাহ ক্ষমা করেন যে ইন্ডিয়াল হাসানাত ইবনা সাইয়াত আমলের দ্বারায় আল্লাহ সবিরাগুনা ক্ষমা করে দেন আর কবিরাগুনার বিষয়ে যা আমাদের দেখতে হবে এটা দুই প্রকারের এক ধরনের কবিরাগুনা আছে অন্যের হক নষ্ট করা সংক্রান্ত আর যদি নাকি অন্যের হক নষ্ট করা সংক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তার হক আদায় করতে হবে বা তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে আর আল্লাহ তাবার কথা নিকটে লজ্জিত হইতে হবে আর ভবিষ্যতে করবে না বলে সে ফাঁকের আদায় করবে আর গুণা ক্ষমার জন্য আল্লাহ ফাঁকের দোয়া করবে আর যদি নাকি অন্যের হক নষ্ট করা বা মান সম্মান নষ্ট করা না হয় শুধু এমনিতে আল্লাহ ফাঁকে না পারবানি হয় তাইলে গুণা ছেড়ে দিবে এবং যা লজ্জিত হবে ভবিষ্যতে করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করবে আর আল্লাহ তাবার কথা নিকটে গুণা মাফের জন্য ক্ষমা চাইবে এ হচ্ছে নিয়ম তাই এখানে আপনাকে আমাকে দেখতে হবে যে আমরা যদি নাকি আগের গুণা করে করার পরে তবে আসতে পার না করি তাইলে অবশ্যই এখন সবগুলোর জন্য একসাথে করে ফেলেই হবে দৈনিক যতগুলো গুণা কথা হোক না কেন সবগুলোর জন্য একসাথে যদি তবা করে নাম ধরি না বলে কোনো সমস্যা নেই বরং এটা আমি নিয়তে রাখবে যে আমি এই দুনিয়াতে যতদিন কবিরা গুণা করছি সবিরা গুণা করছি সকল গুণ থেকে আল্লাহ ফাঁকে রেকর্ডে আমি তো ব্যস্ত পার করতেছি এভাবে কায় মনে হয় কি আল্লাহ তোমার কথা রেকর্ডে কাকতি মিনতি করে ক্ষমা চেয়ে নেবে আর ভবিষ্যতে করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করবে এক কথায় কবিরা গুণা যদি নাকি অন্যের হক সংক্রান্ত হয় তাইলে এর জন্য আপনাকে যে সাইডটি কাজ করতে হবে একটি কাজ হচ্ছে যে অন্যায় এটা স্বীকার করে নিজেকে লজ্জিত মনে করতে হবে যে আমি আল্লাহ থেকে অনেক লজ্জিত এই অপরাধটা করার কারণে আর অন্য হক সংক্রান্ত হলে হক মাপ নিয়ে আসতে হবে তার থেকে মাপ নিয়ে আসতে হবে বা তার হকটা আদায় করে দিতে হবে আর তিন নম্বর হচ্ছে গুণা ছেড়ে দিতে হবে চার নম্বর হচ্ছে ভবিষ্যতে আর করবে না এরপর আল্লাহ তাবার কথা নিকটে কৃতকর্মের জন্য নিত্যের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবে আর যদি নাকি আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ হকের ব্যাপারে হয় যেটা বন্দার হকের সাথে সম্পর্ক না তাহলে অবশ্যই 
গুণে সারি দিতে হবে লজ্জিত হইতে হবে আর কথা হচ্ছে যে যে প্রতিজ্ঞা করবে যে আমি ভবিষ্যতে এই কাজটাজ করবো না এর ফলে আল্লাহ তাপ তালনি করতে কী করবে যে ক্ষমার জন্য দোয়া করবে আর দৈনন্দিন জীবনে উঠতে বসতে যদি সগিরা গুণা হয় তারপরও সগিরা গুণার জন্য তবা করাটা উচিত তারপর নাকি কাজের দ্বারা আল্লাহ ভাগ সগিরা গুণা মাফ করেন আর যদি নাকি মনে হয় যে আমি কবিরা গুণা করছি আর নিয়ম হচ্ছে গুণা করি ফেলার পরে সাথে সাথে তবা করি ফেলা এটার জন্য কোনো আমাকে নামাজের পরে হইতে হবে বা আমার অজু থাকতে হবে এরকম কোনো কথা না হয়তো আমি চলতে ফিরতে কোনো একটা যে গুণা আমার থেকে কবিরা গুণা হয়ে গেল সাথে সাথে তখনই আমি তবা করি ফেলবো এটার জন্য কোনো আমাকে আলাদা সময় ব্যয় করতে হবে তা না এটা অজু প্রয়োজন নাই গোসলের প্রয়োজন নাই নামাজের অজু পরে হইতে হবে আমার কোনো শর্ত না বরং একজন মমিন তো সে কদম দেওয়ার আগেই খেয়াল করবে আমার এই কদম সবের দিকে যাচ্ছে নাকি গুণের দিকে যাচ্ছে যদি গুণের দিকে যায় চট করি তো সে বন্ধ করে দিবে তারপরেও যদি নাকি যে শয়তানা প্রশাসনের কোনো সময় অন্যায় অপরাধ হয়ে যায় কবিরা গুণা হয়ে যায় তখন সাথে সাথে অন্যের হকের ব্যবহার হলে তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিব যেমন নাকি কাউকে কষ্ট দেওয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে আর অন্যের হক নষ্ট করা অর্থ যদি অর্থ সম্পদের মাধ্যমে হয় তো এটা আমি ফেরত দিব এবং সম্ভব না হলে আমি তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিব এগুলো সাথে সাথে করার কাজ আর একটা কথা হচ্ছে কোনো মানুষ যদি নাকি জীবনে বহুল প্রান্তে অনেকগুলোই করছে আর এখন সে আল্লাহ পাকের ভয় তার অন্তর মধ্যে প্রবেশ করছে তখন সে তবা করতে গেলে আগের প্রত্যেকটা দুনের জন্য আলাদা আলাদা সেই তবা করতে হবে না বরং সকল কবির গুণা যেগুলো আছে এগুলো যে মনে করবে আর আল্লাহ তবা করতে লানি করতে সে তবা করবে আর আমাদের সব সময় ভিতরেই খেয়াল রাখতে হবে যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম নিঃসহ হওয়ার পরেও দৈনিক সূত্র থেকে একশো হবার ওই জন্য ইস্তেফা করতেন তবা করতেন আর আমরা যেহেতু যে গুণায় ভরা আমাদের নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের তুলনা চলনা অনেক গুণাকার আমরা তাই আমাদের বেশি বেশি তবা ইস্তেফা করতে হবে আশা করি বিষয়ের বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত